ফেব্রুয়ারি প্রথম প্রতি সংলাপে আমন্ত্রণ শুরু হয়ে গেছে লেখক পাঠকদের প্রাণকেন্দ্র বই মেলা হাজার হাজার বই আসবে এই মেলায় এত এত বইয়ের ভিড়ে লেখিকাদের বইয়ের সংখ্যা একেবারে কম নয় নিয়মিতভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে তাদের বই তবে গল্প উপন্যাস ও কবিতার বইয়ের বাইরে নারীরা যে বিভিন্ন ধরনের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ এবং নন ফিকশন বই লিখছেন তার সংখ্যা হাতে গুনা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই বই মেলাতেই দেখা যায় দিন শেষে ফিকশন এবং কবিতা ছাপিয়ে রাজনৈতিক নন ফিকশন ধর্মী লেখাই বেশি আলোচিত হয় যদি হয় তার নারী লেখকের এবারও আসছে তেমন কিছু বই তাই আলাপ হবে সেসব লেখক এবং প্রকাশকের সঙ্গে সঙ্গে আছে আমি স্বপ্ন ফেরদোসি আসুন পরিচিত হয়ে আজকে যারা আছেন আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন রবিন আহসান প্রকাশক শ্রাবণ প্রকাশনী সঙ্গে আরও আছেন ঈশ্বর জাহান উর্মি লেখক ও সাংবাদিক এবং আর আছেন লীনা পারভিন লেখক ও কলামিস্ট আপনাদেরকে আমন্ত্রণ আজকের প্রতি সংলাপে এবং ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে গেল বই মেলাও শুরু হয়ে গেছে লীনা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই কারণ আপনি প্রথম লেখক মানে বই প্রকাশ পাচ্ছে এবারে বই মেলায় আপনার বইয়ের নাম ঠিকই ধন্যবাদ আপনাকে আমার বইয়ের নাম হচ্ছে আমাদের যা বলার ছিল বলবে এবার বাংলাদেশ বলবে এবার বাংলাদেশ এক্সাক্টলি তাহলে কি ধরে নিচ্ছে এটি রাজনৈতিক ধর্মী লেখা মূলত আমার প্রতিটা লেখাই এটা রাজনৈতিক কিছু একটা বক্তব্য ধর্মী একটা লেখাগুলো প্রতিটার মধ্যেই কোনো না কোনো একটা মেসেজ আছে এবং এটা ওভারঅল একটা পলিটিক্যাল ভিউ থেকে লেখা পুরো জিনিসটাই কোন ধরনের পলিটিক্যাল ভিউ আমরা দেখতে পাবো মূলত বইটা বাংলাদেশে ঘটে যাওয়ার সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে আমি একজন বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে আমি কিভাবে দেখছি বিষয়গুলোকে এবং দেশের টোটাল পলিটিক্যাল এবং সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি দেখলে ভালো হয় কিভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে গড়ে তোলা যায় মূলত সেই বিষয়গুলোই আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মানে এটা একটা কি বলবো যে সাজেশনমূলক বই যে আপনি কিছু আমাদেরকে বলছেন যে এভাবে চলতে কারণ আপনি বলছেন কিভাবে করা যায় মূলত আমি যেটা উপলব্ধি করেছি আমাদের এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আমরা খুব বেশি ভাবতে ভালোবাসি না খুব বেশি ঘটনার ভিতরে ঢুকতে পছন্দ করি না মোটামুটি আমরা যারাই মত প্রকাশ করি না কেন বা আজকাল আমরা আপনি জানেন যে ফেসবুকের যুগ খুব সহজেই আমি আমার মতটাকে লিখে দিতে পারছি কিন্তু সেইটার পিছনে অ্যাকচুয়ালি কেন আমি জিনিসটা লিখছি বা এটা সোসাইটিতে কোন অ্যাসপেক্ট থেকে কোন ঘটনাটা ঘটছে এবং এইটার প্রতিকারের জন্য কিভাবে আমাদের সিটিজেন হিসেবে নিজেদের এক ধরনের কি বলবো ভূমিকা রাখা উচিত বা কিভাবে দৃষ্টিভঙ্গিটা গড়ে তোলা উচিত সেই জায়গাটা একটা বিশাল ঘাট আছে এবং আমাদের ইয়াং জেনারেশন হচ্ছে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় একটা যদি বলি শক্তি সেই ইয়াং জেনারেশন কিন্তু প্রচুর ভাবছে কিন্তু ভাবনাটা ঠিক কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে গেলে আলটিমেটলি কমন গোলের দিকে যাওয়া যাবে এবং কিভাবে আমরা দেশটাকে চাই এবং কিভাবে একটা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার জন্য একজন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিটাকে গড়ে তোলা দরকার সেই জায়গাটাকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে খুব কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে আমরা আসলে চিন্তা করতে পারছি না এবং চিন্তার একটা বন্ধাত্মও চলছে তো সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের চিন্তার যে বন্ধাত্ম চলছে সেইটা একটু ভাঙা দরকার আমাদের আমাদের বইটা তো আসলে ওই বিখ্যাত স্লোগান আছে প্রবন্ধ কিংবা কলাম বলি এবং তার নাম হচ্ছে পুরুষ নামা কেন এখানে পুরুষ নামা কেন এখানে কি পুরুষের প্রশংসা করা হয়েছে এ পর্যন্ত এটা পঞ্চম বই তিনটা ছিল উপন্যাস আরেকটা সেটাও কলাম কি বলবো আমি আসলে তো কলামের মতোই নিজের কথা বলছি বা চারদিকটা যেমন দেখছি সেটা বলছি এটাও কলাম তবে এবার একটু পার্থক্য যেটা ওই কলামের থেকে এটা সেটা হচ্ছে যেটা পুরোটাই নারীবাদ বিষয়ক পুরুষ নামা হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন যেটা কি পুরুষের প্রশংসা কি না হ্যাঁ 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 এই আপনার কিছুদিন আগে আমি একটা বই পড়ছিলাম দোজক নামা নামে এটা হ্যাঁ তো সেখানেও মানে ঠিক প্রশংসা ব্যাপারটা না নিশ্চয়ই ক্রিটিসাইজ করাই বা আমরা তো জানি যে আসলে আমাদের দেশে নারীর অবস্থানটা আসলে কি এখন অ্যাক্টিভিজমের একটা জায়গা আছে চারদিকটা দেখার একটা বিষয় আছে আমরা যারা মাঠে ঘাটে রাস্তায় কাজ করি তাদের মানে সেই নারীরা কিভাবে কাজ করছেন কি কি প্রতিবন্ধকতা পার হচ্ছেন সেটি দেখার যেমন ব্যাপার আছে একই সাথে একটা জিনিস আমাকে সবসময় খুব ভাবায় যে আমরা কি 
খুব বেশি মধ্যবিত্ত নারী বা আমাদের এই শহরে শহুরে নারী বা শহরের নারী নয় শহরের নারীদেরকে আমরা যেমন দেখি কারণ আমি নিজেও একজন নাগরিক একজন শহুরে নারী ফলে আমি তো আমার কিন্তু প্রিভিলেজ তাই না মানে এটা ফলে আমি সারা ক্ষণ তো আমার কথাই বলবো কিন্তু তৃণমূলে যে নাইটে কাজ করেন গার্মেন্টসে যে মেয়েটি কাজ করেন তার কথা কি আমরা ঠিকঠাক তুলে আনতে পারছি ফলে যেটা হচ্ছে যে সব কিছু মিলিয়ে আসলে জিনিসটাকে আমি মানে চেষ্টা করেছি আমার বিভিন্ন লেখায় জিনিসটা তুলে আনতে আর পুরুষ নামা ব্যাপারটা হয়েছে কি নামটার কথা আপনি যেহেতু জিজ্ঞাসা করলেন যে পুরুষদেরকে কিছুতেই না বোঝানো যায় না যে নারীবাদ জিনিসটা কি মানে আমার মনে হয় যে এই বঙ্গদেশে সব পুরুষ ভেবেই থাকেন নারীবাদ মানেই হচ্ছে পুরুষের বিরোধিতা মানে আমরা পুরুষ বিদ্বেষ আমরা এত চিৎকার করি এত বলার চেষ্টা করি যেটা শুধুই সমতা 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 আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে চাই আমি মোটেই আপনাকে বিদ্বেষ করছি না এই জিনিসটা কিছুতেই তাদের মাথায় আমরা ঝোঁকাতে পারি না ফলে মানে পুরুষ নামাসটা ওই জায়গা থেকে এসে যে কেন আমরা পুরুষদেরকে বোঝাতে পারি না এটা কি কিছুটা তাহলে কি আমরাও কোথাও একটু ব্যর্থ হচ্ছি মানে আমরা যারা তার মানে কি আপনার বইতে একটু বোঝাবার চেষ্টাও আছে সেটা তো আছেই সব যেহেতু একটু আলাদা আলাদা ছোট ছোট লেখা কলামের মতো করেই লেখা অনেক সময় বিভিন্ন বিশেষত যে অনলাইনে ছাপা হয়েছে সেই লেখাগুলো সংকলিত হয়েছে কিছু আছে নতুন লেখা কিছু কিছু আছে যে একেবারেই হয়তো সাম্প্রতিক সময়ে নাই নির্যাতনের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে খুব আলোড়িত হয়েছে কিছু আড়ালে থাকা ঘটনা আছে যেগুলো আসতে চায় না যেরকম অনেক ঘটনা আপনি জানেন যে অনেক রেপ কেস সামনে আসেই না অ্যাডভোকেটরা বলছেন নাগরিক সমাজ বলছেন যে মেয়েরা তো থানা পর্যন্ত বা আদালত পর্যন্ত যাই না নানান রকম হ্যারাসমেন্টের ভয় তার মানে আড়ালে থেকে যাও তো কত ঘটনা আছে সেগুলো তুলে আনার একটা চেষ্টা আছে ফলে ঠিক বোঝানোর চেষ্টা এবং ওই কথাটা বলার চেষ্টা যে আমি আসলে আপনার মতোই একজন পুরুষের মতোই দয়া করে আমাদেরকে বিদ্বেষী না ভেবে তাদের বইগুলো শ্রাবণ থেকে আমরা পাই আপনি গত বছর তসলিমা নাসরিনের বইটিও ছেপেছেন অনেকদিন পর এবার এই যে আমাদের লীনা পারভিনের বইটিও শ্রাবণ থেকে বই এবং রুমির বই আসছে কবিতার বই ফলে নতুন নারী লেখক অপেক্ষাকৃত যারা পলিটিক্যালি কারেক্টনেসের মধ্যে দিয়ে যায় তাদের বইগুলো আমরা শ্রাবণ থেকে পাই কারণটা কি মানে পুরুষ প্রকাশক হিসেবে যদি ধরি এই জায়গাটার আপনার বোঝা পড়ার জায়গাটা আমি আসলে জানতে চাই আমি যাদের বই ছাপাচ্ছি তাদের সাথে কোনো না কোনো ভাবে অনেক আগে থেকে আমার যোগাযোগ আছে এবং তারা লেখালেখির মধ্যে আছে এখন ধরেন একটা জিনিস হচ্ছে যে আগে যখন ফেসবুক ছিল না তখন আমরা পত্র পত্রিকায় এইসব লেখকদের নাম দেখতাম এবং কি লিখত তা পড়তাম এখন ফেসবুকের কল্যাণে একটা জিনিস হচ্ছে আমি আমার যারা বন্ধু তাদের লেখা কিন্তু আমি ফেসবুকে পড়ছে ফলে ফলো করা যাচ্ছে ফলো করা যাচ্ছে এবং আপনি যেমন ধরেন অনলাইনের কারণে ফেসবুকের কারণে এই লেখাগুলো প্রতিদিন আমার সামনে আসছে তা আমি একটা স্ক্যানারের মতো মনে করি নিজেকে যে আমি সেখান থেকে অনেকের লেখা দেখে আমি ফেসবুকে নক করেছি আমার ম্যাক্সিমাম লেখকদের কিন্তু এ বছর আমি ফেসবুকে বলেছি যে আপনার বই আমি প্রকাশ করতে চাই তো অনেকে অবাক হয়েছেন যে হঠাৎ করে আমি তো লেখক না তা আমরা লেখক আসলে আগে কি লেখক হয় লেখক তো এমনিই সে লিখতে লিখতে হয় মানে এই নারী লেখকদের লেখাকে আপনি যে তুলে ধরছেন আপনার যে অ্যাক্টিভিজম একটা জায়গা আছে পলিটিক্যালি সেই জায়গা হ্যাঁ সেই জায়গা থেকে আসলে আমি যখন প্রকাশক হয়েছি অথবা আমি প্রকাশনা এসেছি আমি কিন্তু আসলে একজন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে এখানে এসেছি প্রকাশনা মানে বই বিক্রি করে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে এরকম কোনো ধান্দা অথবা এরকম কোনো বড় কিছু করার জন্যই কিন্তু আমি প্রকাশক হইনি কারণ আপনি আমার বইগুলোর দিকে তাকালে মনেই হবে যে এটা অন্যরকম তা আমরা যখন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে আমি বলি যেমন ধরুন আপনি একটা বড় প্রকাশনী সে বলবে যে আপনি আগে বইয়ের বইটা জমা দিন আমরা ওটাকে দেখব আমাদের সম্পাদনা পরিষদ আছে তারা দেখবে তারপর আপনার ছয় মাস পর আপনার সাথে যোগাযোগ করব তার আমি আবার ওরকম কোনো প্রক্রিয়ার মধ্যেই না দেন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে আমি মনে করি মানে একজন প্রকাশক হিসেবে না যে এই লেখাগুলোকে মলাট বন্দি করে মানুষের কাছে নিয়ে যাবে যে যে উর্মি বলতেছে যে নারীবাদ মানে পুরুষের বিরুদ্ধে না এবং পুরুষের সাথে একটা সহিংস সংঘর্ষে যাওয়া না নারীবাদ মানে নারী তার মতো করে হাঁটবে তার মতো করে একজন পুরুষ যেভাবে এগো সেভাবেই সে আসবে তার আলাদা কোনো চাওয়ার নেই সেই কথাগুলো যদি আমরা অন্য গণমাধ্যমে না আসে অন্য মিডিয়ায় না আসে অন্য প্রেসে বইয়ের মধ্যে না আসে তা আপনি এটা পাবলিকলি নিতে পারবেন না পাঠক যখন একটা বই পড়ে একটা বইয়ের কাগজের লেখা দেখে ছাপা অক্ষর দেখে সেইটাকে বাইবেলের মতো মনে করে সিরিয়াসলি নেই হ্যাঁ সিরিয়াসলি নেই এটা একটা বই 
বই সবাই লিখতে পারে না ফলে হচ্ছে যে বইটা কিন্তু আসলে বই ছাপানোর সময় অনেকগুলো জিনিস মাথায় রাখতে যে বইটা শুধুমাত্র কাগজে ল্যাপটানো কিছু শব্দই না আমরা যদি পাঁচটা মানুষকে সচেতন করতে পারি অথবা পাঁচজন প্রশ্ন করতে শেখাতে পারি সেই জাতীয় বইপত্র আমি আসলে স্ক্যান করি একটা সামাজিক গণমাধ্যমে এবং সেইটা আমাদের বন্ধু বান্ধব হোক বন্ধু বান্ধব না হোক নতুন বন্ধু হয়েছে এমন অনেক লেখকের লেখা আমরা ছাপি ধন্যবাদ আপনাকে কিন্তু এটাও একটা বিষয় যে যে ধরনের লেখা আপনি বাছাই করেন কিংবা লেখকদের তাদের লেখাগুলো পরবর্তী দেখি যে আমরা আলোচনায় আসে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তার সাথে কি কোনো ব্যবসার সম্পর্ক আছে কি না সেটা আমি পরের প্রশ্ন রাখছি এটা বিরতি নিয়ে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন ফিরছি একটু পর আপনারা আছেন প্রতি সংলাপে কথা বলছিলাম লেখক নারী ও লেখার রাজনীতি প্রসঙ্গে লীনা পারভিন যেহেতু আপনি একটি রাজনৈতিক বই আমাদের উপহার দিতে যাচ্ছেন দিয়েছেন আসলে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে রাজনীতির জায়গাটাতে তো নারী আমরা ক্রমশ দেখতে পাচ্ছি যখন তারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে প্র্যাকটিস জার্নার হিসেবে কিন্তু লেখক বলি কিংবা নারীর অন্যান্য জায়গায় থেকে তাদের কি রাজনৈতিক বোঝাপড়াটা কম নারীর আমাদের দেশে আমি যদি বলি যে ওভারঅলে কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতার জায়গাটা একটু ঘাটতি আছে সচেতনতার জায়গাটা আমি বলছি অ্যাকচুয়ালি যে আমি যেটা বললাম প্রচলিত অর্থে সবাই আমরা দেখছি যে কোনো না কোনো বিষয়ে মতামত আমরা দিচ্ছি কিন্তু আমি কতটুকু ভেবে মতামতটা দিচ্ছি এবং আমি কতটুকু নিজে বিশ্বাস করে মতামতটা দিচ্ছি ওই জায়গাতে একটা বিরা মানে বড় একটা ঘাটতি আছে আর সেইখানে আপনি তো জানেন যে রাজনীতি বিমুখ একটা প্রচারণা আমাদের সমাজে কিন্তু ছিল এখনও আছে সেই জায়গা থেকে নারীদের জন্য তো ডেফিনেটলি ডিফিকাল্টিসটা আছে কারণ হচ্ছে নারীদের জন্য সুযোগটা কম সামনে এগিয়ে আসার সুযোগটা কম মত প্রকাশের জায়গাটা খুবই কম তার যে দৃষ্টিভঙ্গিটা এটা প্রকাশ করার মতো সুযোগ তারা পাচ্ছে না কিন্তু এইসব পোর্টালে বলি কিংবা ফেসবুকে যে নারীরা লিখছে তারা তো আসলে সমাজের এবং শহরে ঢাকা শহরে একটি অংশ এবং বেশিরভাগই তারা মিডিয়া কেন্দ্রিক কিন্তু আমি যদি বলি যে তাদেরও সামগ্রিক বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বোঝা পড়ার ব্যাপারটাতেই একটা ঘাটতি আছে বুঝবার সেটা কি মিথ্যে বলা হবে না সেটা আমি মনে করি যে মিথ্যে বলা হবে না অবশ্যই ঘাটতি আছে আমি বললাম যে ওভারঅল বাংলাদেশেই এই মুহূর্তে পলিটিক্যাল এক ধরনের কনসিয়াসনেস যেটা সচেতনতা যেটা এবং রাজনীতিতে অ্যাকচুয়ালি দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে সো এই জায়গাটাতে একটা বড় ঘাটতি আছে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটা গড়ে তোলা সেইখানে নারীরা তো আরও পিছিয়ে আছে কিন্তু আমি মনে করি যে আমাদের দেশের নারীরা এখন যথেষ্ট কিন্তু সচেতন তারা নিজের বিষয়টা বলেন অথবা কোনো এক ধরনের একটা সামাজিক একটা বিষয় আসে সেই জায়গায় নিজের মতো করে তারা কিন্তু এখন ভাবতে পারে ভাবতে পারার মতো সেই সক্ষমতা তৈরি হয়েছে কিন্তু প্রকাশ করার মতো অথবা কিভাবে গুছিয়ে বলতে হয় বা কি কিভাবে গুছিয়ে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে হয় ওই জায়গাটাতে একটা বড় বেশিরভাগই দেখা যায় যে মন্তব্য বলি লেখা বলি সেগুলো কি খুব ব্যক্তিক জায়গা থেকে তারা হয়তো বলছে নাকি প্রজেকশনটা নারীদের কি ওরকম হয় এক্স্যাক্টলি সো ওই জায়গাটা দেখা যায় আমি যেটা বললাম যে আমরা আসলে ফ্লোর দ্বারাই পরিচালিত হয়ে যাচ্ছি বেশি আর কি মানে দেখা গেল যে একটা ইস্যুতে একজন কেউ একজন পটেন্সিয়াল কিছু অথবা যার এক ধরনের সামাজিক একটা অবস্থান আছে সে কিছু একটা বলছে তার ফলোয়াররা সেই জিনিসটাকেই হয়তো ফলো করছে এবং মনে করলো যে যেহেতু দশটা মানুষ এই বিষয়টা বলছে তার মানে এটাই হয়তো সত্য কিন্তু আমি ওই যে বললাম যে এইটাকে নিজের মতো করে অ্যানালাইজ করে নিজের মতটাকে প্রকাশ করা এবং নিজেকে গাইডিং জায়গাতে নিয়ে আসার মতো যে জায়গাটা ওই জায়গাটা একটা বড় মানে তৈরি হচ্ছে না এখনও পর্যন্ত তো নারীরা তো এই জায়গায় আরও অনেক বেশি পিছিয়ে আছে উর্মি আপনার কাছে আসতে চাই যে লেখক মানে আসলে একটা ভীষণ ব্যক্তিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয় তারই আমরা একটা প্রতিফলন দেখতে পাই বৃহত্তরভাবে কিন্তু নারী লেখক যারা সেটা হোক গদ্যে হোক পদ্যে একেবারে খুব নিজের পার্সোনাল জায়গা থেকে কি হয় এবং সেই জায়গাটা কি হয় যে প্রচণ্ড আঘাত এবং অনেক যুদ্ধ যন্ত্রণার পরে কি লেখাগুলো বের হয়ে আসে কিনা এটা কি এখনও চর্চার মধ্যে একটি বিষয় কিনা 
লেখা লেখে কিন্তু একটা প্রস্তুতি থাকা খুব জরুরি বলে আমি মনে করি মানে ঠিক আছে ফেসবুকে আমি আজকে একটা খুব ভালো স্ট্যাটাস লিখলাম বা লম্বা করে একটা কিছু লিখলাম সেটা খুব জনপ্রিয়তা পেল সেটা কি মানে কালের গহঘরে এক সময় বা মহাকালের ভাড়ার ঘর বলে যে শব্দটা সৈয়দ হক ব্যবহার করেছিলেন এক সময় কি সেখানে চলে যায় না সেই প্রস্তুতি সামহাও আমার ছিল মানে আমি ছোটোবেলা থেকেই লিখতাম লিখতে লিখতে হঠাৎ করে লেখক হয়ে গিয়েছি আমি লেখক নই হঠাৎ করে বই বের হচ্ছে এরকম কথা আমি বলবো না আমার হয়তো কোনো কোনো বই মেলায় বা বই মেলা ছাড়াও আমার বই বের হচ্ছে না কিন্তু আমার এক ধরনের ভেতরে এক ধরনের চর্চা ছিল যে লেখালেখিটা যাতে থাকে আমার সাথে যেহেতু সাংবাদিকতা করি হয়তো এটাও একটা হেল্প করেছে কিন্তু কিন্তু লেখার যে বিষয়গুলো হয় আমি বললাম যেটা পদ্যে হোক গদ্যে হোক উপন্যাসে হোক সেখানে কি শেষ পর্যন্ত নারীর যে জগৎ হ্যাঁ সেই খুব মানে ইম্পার্সিয়াল জায়গা থেকে আমরা পাই আসলে হয় কি যে প্রথমত যদি একটা কথা বলি আমি তো আমার নিজের কথাই লিখব আমি পরের মুখের ঝাল খাই না তো মানে পুরুষ ইম্পার্সিয়ালি লেখে কারণ আসলে সোসাইটি তাকে সেই স্পেসটা দিয়ে রাখে হ্যাঁ আমার তো আসলে আমার যে যন্ত্রণাগুলো হ্যাঁ আমার মনে হয় যে এই যন্ত্রণাগুলো আপনি যতই বলেন না কেন যে এটা কি এটা কেন ইম্পার্সিয়াল না একই সাথে এই যন্ত্রণা কিন্তু আমার একান না মোটেই এই যন্ত্রণা আরও হাজারো নারী ফলে ওটা কিন্তু এক অর্থে অবশ্যই ইম্পার্সিয়াল হ্যাঁ আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ওই যে মেয়েদের লেখালেখির ক্ষেত্রে যেটা একেবারে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া হয় একটা মেয়ে গদ্য লিখলে সে যদি সেটা তো তোস্তেম নাসরিন বলে গেছেন যে আমি একটা রেপের ঘটনা লিখলাম ব্যাস সবাই বলল যে এটা আমার সাথেই ঘটেছে আমি নির্যাতনের ঘটনা লিখলাম সবাই ধরে নিল যে আমার সাথেই ঘটেছে নারীদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আমাদের সোসাইটি এখনও এইভাবেই দেখে কিন্তু এটাও সত্যি যে আমরা কি আসলে সত্যিকার অর্থে যেটি আপনি প্রথম প্রশ্ন ছিল অতখানি ইম্পার্সিয়ালি লিখতে পারছি এটাও ঠিক যে আমরা তো মাত্র শুরু করলাম মানে নারীবাদ নিয়ে যদি লেখালেখির কথা বলি নারীবাদ তো খুব ছোট জিনিস না আমি যদি সেই মার্কস অ্যাঙ্গেলসের পরিবারতন্ত্র বিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি সেখান থেকে যদি শুরু করি নারীবাদের জন্ম তো আসলে সেখান থেকে না তো যদি আমরা সেখান থেকে লিখি মানে লেখালেখির ধরনটা দেখি কয়জন আমাদের এখানে লিখেছেন হ্যাঁ ফলে নারীর লেখাটা নারীকে লিখতে হচ্ছে দায়িত্ব নিয়ে দায়িত্ব নিয়ে লিখতে হচ্ছে এবং এটা আমার মনে হয় যে মাত্র যেহেতু শুরু অনেক ধরনের সমালোচনা থাকবে এর ভেতর দিয়ে এই সমালোচনার ভেতর দিয়ে একটা কাঠামোতে দাঁড়িয়ে যাবে রবীন্দ্র হাসান এটাও কি সত্যি যে যখন লেখক নারী হয় তখন মানে পাঠক যারা আমরাও আসলে তার মধ্যে নারী বাদ বলি নারী ঘটিত বিষয়গুলোকেই দেখতে চাই আমার মনে হয় এই যাওয়াটা খারাপ না কারণ আমরা যখন একজন পুরুষ লেখকের কাছেও যাই আর লেখালেখির জগতটা যদি আমরা মনে করি যে কল্পনার জগতে বাইরেও কল্পনার একটা জগৎ থাকবে কিন্তু নারীর কল্পনাটা দেখেন পুরুষের কল্পনার মধ্যে যায় না কারণ তার বাস্তবতাটা পুরুষদের মতো না তার বাস্তবতাটা তার মতো পুরুষের বাস্তবতা পুরুষের মতো একদম ফলে একজন পাঠক যদি নারীর কাছে তার কথাগুলো শুনতে চায় শুনতে পায় এটার মধ্যে আমার মনে হয় কোনো অপরাধ নাই এবং এটা ভালো জিনিস বাংলাদেশের যে সমাজ এই সমাজের মধ্যে তিনি প্রথম একটা সাহসী ভূমিকা যা ঘটেছে তার আত্মজীবনে বলেন তারপর এমনি লেখালেখি বলেন সব জায়গায় সে প্রকাশ করেছে এই যে নারী সত্য প্রকাশ এই সত্য প্রকাশটাই কিন্তু একটা সমাজ গঠনে এবং একটা রাষ্ট্রের নাগরিক মানে নারী যে একটা শক্তি এই সত্য প্রকাশই কিন্তু একটা সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে আপনি চাপায় রাখলেন চুপচাপ থাকলেন কান্নাকাটি করলেন এটা তো সবাই করে আমার মা করছে আমার দাদি করছে সবাই করেছে কিন্তু আপনি যে প্রতিবাদ করেছেন আপনি যে আপনার যে ঘটনাগুলো আপনার মধ্যে ঘটেছিল সেগুলো প্রকাশ করেছেন এই প্রকাশ করার মধ্যে হচ্ছে কি নতুন যে জেনারেশন তারা তার বোনকে চিনবে তারা তার মাকে চিনবে তারা তার বান্ধবীকে চিনবে যে এই যন্ত্রণাগুলো তারা বহন করে এই যন্ত্রণাগুলোর মধ্যে থেকে একজন নারী লেখক একজন নারী বড় হয় কিন্তু আমরা তো দেখেছি সেটা না করে পুরুষ উল্টাকে এটাকে কি বলবো উপভোগ করে এবং এর মধ্যে একটা বিকৃতি আনন্দ খুঁজে পায় এটাকে আসলে এক্সপ্লয়েড করতে পারে আমরা তো উল্টো প্রকাশ দেখি না কিন্তু তারও কিন্তু একটা পরিবর্তন হচ্ছে যে আপনি যে সত্য প্রকাশ করছেন আপনি যে আড়াল করছেন না এটা কিন্তু তার মধ্যেও কাজ করছেন এবং যে নারীর লেখকরা সত্য প্রকাশ করছে তাদেরকে আসলে এটা সে মানে ভোগ করছে না সে আসলে এক ধরনের অবদমন চাপাই দিতে চাচ্ছে যে আসলে তুমি আর বলো না তোমার বলার এই পর্যন্ত তুমি যা বলছো এখন এটাকে আমি বিকৃত পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি তুমি থেমে যাও কিন্তু আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এই থেমে যাওয়াটা হচ্ছে আপনার নারী 
যেগুলো নারী লেখক সংসারী বলেন লেখক বলেন এই থেমে যাওয়াটা হচ্ছে তার মানুষ হিসেবে আর আগানোর কোনো রাস্তা থাকলো না ফলে তাকে কিন্তু যে কোনো লেখককে লেখক তো একটা স্বপ্নের মধ্যে থাকেন সে নারী লেখক হোক পুরুষ লেখক হোক লেখক কিন্তু নারী আর পুরুষ না এবং আপনি যদি নারী হন নারী বিষয়ে বেশি লেখেন তাতে কিন্তু সমস্যা থাকার কথা না আমাদের এখানে অনেক লেখকরা বলেন যে নারী লেখকরা কেন পুরুষদের মতো লেখে না কেন নারী লেখকরা পুরুষদের মতো লেখবে কেন পুরুষ লেখকরা তো পুরুষদের মতো লেখতেছে হয়েছিল তার অধিকাংশ এরকম হয়েছিল কিন্তু এই সব জায়গা তো ভাঙ এই যে ভাঙন এই ভাঙনের এই লেখকরা এই লেখক স্টেপ বাই স্টেপ যদি আমরা ধরি লেখালেখি কিন্তু কোন আকাশ থেকে পড়া হঠাৎ বিষয় এবং আমাদের দেশেও সেটা হচ্ছে এখন যারা করতেছেন তারা হয়তো তসলিমা নাসরিন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হঠাৎ কিছু করছেন এমন না তাও দেখতে তাদের মতো করে লিখছেন হ্যাঁ আমরা ফিরছি একটা আলোচনা দর্শক সঙ্গে থাকুন ফিরছি একটু পরে আছেন প্রতি সংলাপে কথা বলছিলাম লেখক নারী ও লেখার রাজনীতি নিয়ে লীনা পারভিন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তো লেখেন লিখবেনও আশা করি ভবিষ্যৎ আরও বেশি কিন্তু লেখক হিসেবে রাজনীতির শিকারটা কীরকম হন বা অন্য নারীরা হয়ে থাকে সেটা তো প্রচণ্ড মাত্রাতেই হয় কারণ আমাদের দেশে যে কোনো কিছুই ঘটুক না কেন সেটা যদি নারীকে কেন্দ্র করে হয় অথবা কোনো না কোনোভাবে নারী এটার সাথে ঘটনার সাথে যুক্ত থাকুক না কেন সেটা সে যদি সরাসরিও যুক্ত না থাকে টেনে টুনে কিন্তু নারীর দিকেই নিয়ে আসা হয় এগুলো রাষ্ট্রনীতি রাজনীতি সমাজ কিভাবে চলবে দেশ কিভাবে চলবে এটা নিয়ে নারী হিসেবে তোমার আবার কথা বলার না কিন্তু লেখকরাও কি পুরুষ লেখকরাও কি নারী লেখকদের সাথে রাজনীতি করে না রবি রাসনার তো অভিজ্ঞতা আছে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই সেটা তো করে এটা এমন মাত্রায় করে যেমন ধরেন যে একজন নারী লেখক যখন অনেক উপরে উঠতে চায় তখন তাকে অন্য বিভিন্নভাবে মানে বিভিন্নভাবে বলা হচ্ছে যে সে আসলে ওরকম যোগ্য না এই নারী হিসেবেই এসে লিপস্টিক টিপস্টিক লাগায় কারণেই এসে এইভাবে উঠে আসছে তো এটা কিন্তু আসলে এক ধরনের প্রবণতা আমাদের সমাজে আছে এবং এই প্রবণতাগুলো আবার কেউ কেউ এটা সফলতা সফলতাও নিচ্ছে এরকম দু একজন হয়তো মানে আপনি বলছেন নারীও তাহলে এটাকে এক্সপ্লয়েড করে হ্যাঁ এক্সপ্লয়েড করছে এটা না বলারও কিছু নেই কেউ কেউ ওই শর্টকাট রাস্তাগুলো খোঁজে সেটা নারী হোক পুরুষ হোক সবাই খোঁজে সে তো নারী পুরুষ উভয়ই খোঁজে কেন হ্যাঁ কেন শুধু নারীর উপরেই আঙ্গুলটা দেখানো তো সেই জায়গাগুলো তো সে যাচ্ছে তো আমরা মনে করি যে ওটা আপনি ধরেন এক ধরনের পুরুষরা মনে করে যে একজন নারী অনেক যোগ্য সে মনে করছে যে সে আসলে যোগ্য না সে আসলে নারী দেখে এরকম একটা জায়গা গেছে আর যে সমাজে আপনার মেয়েরা একটু বেশি বের হয় কথা বলে তাদের তো বিভিন্নভাবে অপদস্থ করার জন্য আমাদের সমাজ প্রস্তুত সেটা নারী বলেন পুরুষ বলেন সবাই যে কেউ প্রশ্ন করা মানে প্রশ্ন শোনা লোকজন মনে করে এর একটা সমস্যা আছে মানে সে আরও অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া উর্মি আপনি কি বলবেন এই জায়গাটা কিন্তু একটা বড় যে আমার ধারণা জট পাকি আছে বাংলাদেশের নারী লেখক সাহিত্যিকদের জন্য যে সেখানেও নারীকে আসলে চরিত্র ধরে টানা হ্যাঁচড়া রাজনীতির শিকার হওয়া যে আমাদের এই সোসাইটিতে যদি আপনি দেখেন যে খুবই নারী বিদ্বেষী একটা সমাজে আমরা বসবাস করি এবং এটা যখন আমরা লেখালেখি করতে শুরু করেছি আপনি যদি একটা প্রেমের উপন্যাস লেখেন তাহলে একভাবে নেওয়া হবে আপনি যখন অধিকারের কথা বলেন তখন একভাবে নেওয়া হবে কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে শেষ কথা হচ্ছে যে এটা খুবই একটা সোসাইটিটাই আপনাকে কোথাও কোনো স্পেস দেবে না এটা একদম শুরু থেকেই ফলে যার কারণে একটা পুরুষ যে কাজটি করছেন লেখালেখির ক্ষেত্রে একজন পুরুষ লেখক তিনি কোথায় যাচ্ছেন কি পান করছেন কত পরিধান করছেন কতগুলি প্রেম করছেন সেটি হয়ে যায় তার গর্বের ব্যাপার হ্যাঁ এবং পুরুষ যখন কবি হোক সাহিত্যিক হোক যখন প্রেম করে সেটা হয়ে যায় প্রণোদনা সেটাই বললাম তসলিমা নাসরিন যখন লেখে তখন তার লেখা নিয়ে যত না বিশ্লেষণ হয় তার চরিত্র নিয়ে তখন তার চেয়ে অনেক বেশি ঘাটাঘাটি এটাই হচ্ছে যে আমি বললাম যে আসলে একটা সমাজ গড়ে উঠতে তো আসলে একটু সময় লাগে আমাদের সমাজটা যে কোনো কারণেই হোক আমি জানি না সামহাও আমার বয়স আর কত মানে আমি কেন জানি না যে সোসাইটিটা গড়েই উঠেছে একদম নারীর নারীকে বিদ্বেষ করে 
নারীকে চাপিয়ে রেখে নারীকে দাবিয়ে রেখে সেখান থেকেই আসলে ভীতটা তৈরি হয়েছে ফলে যে কোনো কিছুর মধ্যেই নারীর চরিত্র ধরে টান দেয়া এটা তো শুধুমাত্র লেখালেখির ক্ষেত্রে কেন আপনি যে কোনো সেক্টরে যান না কেন সব জায়গাতেই একই আমি এটাকে খুব অস্বাভাবিক কিছু মনে করি না এবং আমি অস্বাভাবিকভাবে নেইও না ফলে এটা মেনে আপনারা লিখে নিতে আমার মনে হয় যে আমাদের এবং শুধু মেনে নিয়া নেয়া না মানে এটাকে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে রবিন একটা প্রশ্ন করতে চাই গত বছর বই মেলায় 70 কোটি টাকার মতো বই বিক্রি হয়েছিল আশা করি এবছর এরকম হবে এবং সেখানে নারী লেখকদের বইয়ের ভূমিকা কতখানি মানে এই টাকা তুলবার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ বিক্রি হয় এটা তো আসলে সবারটা বলা যাবে সবারটা তো আমরা মানে জলি যে জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে যদি জনপ্রিয় লেখক নারী লেখকদের মধ্যে কিন্তু আসলে এরকম জনপ্রিয় লেখক এখন নাই আচ্ছা আমরা যদি মনে করি যে এরকম প্রচুর বই বিক্রি হচ্ছে সেরকম লেখক নাই আমরা তো স্টিমান আশ্রমের বইটা প্রকাশ করেছিলাম সেটা একদম বই মেলার শেষের দিকে এসেছিল এবং এটা খুব ভালো বিক্রি হয়েছিল ওই অর্থে ওটা কলাম কলামগুলো যদিও কলামগুলো দৈনিক পত্রিকা অনলাইনে সবাই পড়া থাকে তারপর আমরা দেখেছি তসলিমান আশ্রিনের কারণে ওই বইটা বিক্রি হয়েছে এবং এই বই বিক্রিটা বাংলা একাডেমি যেভাবে হিসেব দেয় সেই হিসেবটার সাথে আমি আসলে একমত না এটা হিসেবটা কিভাবে করে সেটা মানে বোঝা যায় না যে সত্তর কোটি টাকা আসলে কোনভাবে বিক্রি হয়েছে তো আমরা তো দেখি যে সত্তর কোটি টাকার মধ্যে যদি আপনি হিসেবটা দেখেন তাহলে বাংলা একাডেমির অভিধান এইটা একটা বড় অঙ্কের বিক্রি আচ্ছা এবং এই অভিধান এত মানুষ যে কিনে লক্ষ লক্ষ মানুষ তারপরও বাংলা বানানের কোনো স্মৃবৃদ্ধি নেই আরও খারাপ করে না কোনোভাবে এটা এই করে তাহলে আমি ওই রেকর্ডটা দেখে মাঝে মাঝে ভাবি যে এই যে অভিধানগুলো মানুষ কিনে তাহলে এটা কি করে আসলে ওই যে মোটা বই সস্তায় পাওয়ার মতো সরকার ওইটাতে সাবসিডি দেয় সাজিয়ে বাড়িতে সাজানোর মতো একটা অভিধান না এই লেখকদের লেখার কাটতি কেমন বাজারে বিক্রি কাটতিটা বাজারে বিক্রি বাজার যেটা বলবেন সেইখানে আসলে নারী লেখকদের অবস্থান খুবই কম বাজার বলতে যেটা বলেন খুবই বিজ্ঞাপন কম হয় নারী লেখকদের বিজ্ঞাপন কম হয় আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এখন আসলে বাজার কার বেশি হ্যাঁ যদি সেই প্রশ্ন আসে যে সেই প্রশ্ন করেন যে হুমায়ুন আহমেদ মারা যাওয়ার পরে আসলে লেখক কোন পুরুষ লেখকেরই বা কতটুকু কত বড় বাজার আছে তা আমার মনে হচ্ছে যে ওই অর্থে নারীদেরকে বলা যাবে না যে তাদের বাজার নেই আর একটা জায়গা হচ্ছে যে আগে যেভাবে বই বিক্রি হতো এখন ধরেন এই সোশ্যাল মিডিয়ার কারণেও নতুন যারা লিখছেন তাদের দুশো কপি তিনশো কপি বই কিনতে দেখা গেলে একটা মেলার মধ্যে বিক্রি হয় আগে কিন্তু এরকম অনেক লেখকদেরই বই বিক্রি হতো না একশো কপি পঞ্চাশ কপি এরকম বিক্রি হতো তো একটা প্রবণতা হচ্ছে যে যারা নতুন লিখছেন তারা এক ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াতেই একটা পাঠক তৈরি করে নিচ্ছেন তাদের লেখালেখির মধ্যে দিয়ে একটা প্রস্তুতি হচ্ছে এবং প্রস্তুতি হচ্ছে এবং তাদের পাঠকরাও চাচ্ছে যে তাদের বই বেরোলে সে কিনবে এই আকাঙ্ক্ষাটা তৈরি হচ্ছে এটাও তো হয় যে যখন একজন কলাম মানে নন ফিকশন যেটা দিয়ে শুরু করেছে অনুষ্ঠানটি লেখে নারীরা আলোচনা তো সেটা নিয়ে অনেক বেশি হয় মনে হয় আমি আমি যে কারণে এই বইগুলো ছাপতে আগ্রহী হয়েছি কোনো বই যদি আপনি বিতর্ক তৈরি করতে না পারেন সমাজে কোনো বই যদি সমাজে মিনিমাম প্রশ্ন করার ক্ষমতা না রাখতে পারে তাহলে এই বই মলাটবদ্ধ করার কোনো মানে হয় না এবং এই জিনিসটা কিন্তু এই যে এই যে প্রশ্ন করতে শেখা প্রশ্ন করা এবং মানুষের মধ্যে মানে কোনো না কোনো জিনিসের উদ্বেগ করা উদ্বেগ উদ্রেক করা উদ্রেক করা সেটা তৈরি করার মানেই হচ্ছে বই তখন একটা সফল বই আমি বলবো যে বই কোনো কিছুই বলে না তার তো আসলে সমাজে কোনো দরকারই ছিল মনে হয় যে এই বইগুলো হয় কি যেটা মানে রবীন্দ্র ভাই তো তার জায়গা থেকে প্রকাশকের জায়গা থেকে বললেন আমরা লেখকের জায়গা থেকে যদি বলি আমার লেখালেখির ক্ষেত্রে আমার যেরকম মনে হয় যে এগুলো এই কলামগুলো ইতিমধ্যেই অনলাইনে ছাপা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা কিছু কিছু পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে পড়া হয়ে গেছে তাহলে আবার কেন বই আবার কেন মলাটবদ্ধ করা এটার একটা কারণ কি এই যে একটা সময় পার করছি আমরা হ্যাঁ এই সময়টাকে মলাটবন্দি করে রাখা আজ থেকে বিশ বছর বা তিরিশ বছর পরে এই অঞ্চলের নারীবাদ নিয়ে যদি একটা আলোচনা হয় যে কেমন ছিল কারা করতেন কি করতেন কোথায় কোথায় সমস্যা ছিল আমাদের গণপরিবহনে মেয়েরা নানান রকমের হ্যারাসমেন্টের শিকার হয় ফলে যেটা হয়েছে যে এটা একটা সময়কে ধরে রাখার জন্যেও কিন্তু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ শেষ কথা আমি বলছিলাম যে একটা বই কিন্তু হচ্ছে একটা ইতিহাস এবং ফিউচারের জন্য একটা রেফারেন্স তো ওই উর্মি যেটাকে বললো যে হ্যাঁ উর্মি যেটা বললো যে সময়কে ধরে রাখা সো আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে আমি বলি যে ধরেন আমার লেখাগুলোও কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পোর্টালে বিভিন্ন ইয়েতে অনলাইনে বা বিভিন্ন পত্রিকায় দৈনিক পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে সো তাহলে কেন আমি বই প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলাম ডেফিনেটলি এই ক্ষেত্রে রবীন ভাইয়ের একটা আগ্রহ ছিল উনি আমাকে প্রপোজাল দিয়েছেন যে আপনার বইগুলো ইয়ে করতে চাই আমার নিজের কাছেও অ্যাকচুয়ালি লেখক ম
গল্প উপন্যাস বা এই ধরনের কিছু লিখবে তো পরে চিন্তা করলাম যে না আমার লেখাগুলোকে যদি আমি একটা সংকলন আকারে যদি একটা জায়গায় রাখতে পারি হয়তো আমার নিজের সমৃদ্ধির জন্য দরকার প্লাস আমি যেটা চাচ্ছি যে মানুষের মধ্যে একটু হলো কথা বলার মতো অভ্যাস তৈরি হোক বা আমাকে দেখে যদি আরো দু চারজন লেখার জন্য উৎসাহ বোধ করে এবং লেখার সাহস পায় রাজনৈতিক এবং আমি মনে করি যে আমি যেখানেই লিখি না কেন এটাই আমার হচ্ছে এক ধরনের একটা সার্থকতা যে আমাকে দেখে দুই তিনজন মানুষ উৎসাহ বোধ করবে যে কথা বলতে চায় কথা বলতে নারী কতটা কি দেখছে সেটা আমরা দেখতে চাই তাদের লেখার মধ্য দিয়ে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকে প্রতি সংলাপে অংশ নেবার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ভালো থাকবেন